విద్యార్థి నేర్చుకో ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ కన్నబాబు ఇవాళ మనం పైథాన్ తెలుగులో నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే చాలా మంది విద్యార్థులు సార్ పైథాన్ మాకు తెలుగులో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఒకసారి మీరు ఎవరు ఎవరు ఈ పైథాన్ ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా జాబ్ ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు అట్లనే ఆల్రెడీ ఎవరైనా టెక్నాలజీస్ అప్డేట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తారు ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో మనం కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏం చేయాలి డెవలప్ చేయాలి అని అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి లైక్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా సి షాప్ డాట్ నెట్ పైథాన్ ఇట్లా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకో నేర్చుకొని దీని ద్వారా మనం కొన్ని అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు సో అసలు లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ పర్పస్ ఈస్ టు క్రియేట్ ద కమ్యూనికేషన్ అసలు ఎందుకు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి మనం డేటాని ఏమైనా షేర్ చేసుకోవాలి మన యొక్క థాట్స్ని ఫీలింగ్స్ని ఏమైనా షేర్ చేసుకోనుకుంటే మనకి ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది కావాలి ఈ లాంగ్వేజెస్ అనేవి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ సో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ కమ్యూనికేషన్ ఒక మనిషి ఇంకో మనిషితో మాట్లాడాలి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే మనం న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అది తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్లోకి వస్తాయి అట్లానే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక పర్సన్ వాన్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యానిమల్ ఇప్పుడు మనం ఒక యానిమల్తో మాట్లాడాలి అనుకోండి లైక్ డాగ్స్ కానీ యానిమల్ మంకీస్తో కానీ మనం మాట్లాడతాం దానికి మన భాష ఎట్లా అర్థం అవుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మ్యాన్ వాన్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మెషిన్ మనం ఒక మెషిన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి సో మనం ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కానీ ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ఫోర్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏ రూల్స్ సింటాక్సెస్ కాన్సెప్ట్స్ లాజిక్స్ ఒక లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్ రూల్స్ మారుతాయి సింటాక్సెస్ మారుతాయి కాన్సెప్ట్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి లాజిక్స్ కూడా ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి సో ఈ రూల్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే బై హార్ట్ చేయాలి సింటాక్సెస్ని కూడా బై హార్ట్ చేయాలి కాన్సెప్ట్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి లాజిక్స్ ఒక లాజిక్ని మనం రాయాలని అంటే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది రావాలి బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో మనం తీసుకుంటే లైక్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ పర్సంటేజ్ సమ్ టైమ్ బేస్డ్ ఇట్లాంటివన్నీ మనం బేసిక్ లాజిక్స్ రాయచ్చు ఈ లాజిక్ రావాలి అని అంటే జస్ట్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం అనలైజ్ చేయగలగాలి ఆ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఆ సొల్యూషన్ ద్వారా మనం ఒక లాజిక్ని క్రియేట్ చేయాలి ఈ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న రూల్స్ సింటాక్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయగలగాలి ఇట్లా మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కలిపితే ఒక అప్లికేషన్ తయారవుతుంది సో ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి వీ మస్ట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ టెక్నాలజీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకేనా లైక్ ఇప్పుడు మనం పైథాన్లో మన కెరియర్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ పైథాన్ పైథాన్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ డీజాంగో డీజాంగో అనేది ఫ్రేమ్వర్క్ టు డెవలప్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఒక డేటాబేస్ మోంగో డిబి ఈజ్ ఎ డేటాబేస్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆల్వేజ్ మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా మన కెరియర్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే కనుక ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా స్టార్ట్ చేయాలి ఓకేనా ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మీరు డాట్ నెట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి సీ షాప్ డాట్ నెట్ ఒక టెక్నాలజీ ఏఎస్పి డాట్ నెట్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఏఎస్పి డాట్ నెట్ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఒక టెక్నాలజీ ఏడివో డాట్ నెట్ ఇట్లా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇవన్నీ కలిస్తేనే మనకు ఒక అప్లికేషన్ తయారవుతుంది మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి ఒక ఐటెం ఉంటే కర్రీ ప్రిపేర్ చేయలేం ఒక బిర్యానీ తయారు చేయాలంటే ఒక టెన్ ఐటమ్స్ కావాలి ఇవన్నీ కలిపితేనే ఆ బిర్యానీ అనేది రెడీ అవుతుంది అట్లానే మనం ఈ ఒక లాంగ్వేజ్ పెరిగింది అనుకోండి ఈ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైనా పెరిగినప్పుడు ఒక టెక్నాలజీ తయారవుతుంది ఈ టెక్నాలజీ పెరి
ఆపరేటర్స్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ అసలు పైథాన్ మీరు డెవలపర్ అవ్వచ్చు స్క్రిప్టింగ్గా వాడచ్చు ఓకేనా టెస్టింగ్ కోసం వాడచ్చు పైథాన్ని డెవలప్మెంట్ కోసం వాడతాం మైగ్రేషన్ కోసం వాడతాం పైథాన్ రోల్ ఈస్ హ్యూస్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ సో అందుకని నేను ఈ పైథాన్ మీకు తెలుగులో అందించడం కోసం ఈ యొక్క ఛానల్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీంతోపాటు డిఫరెంట్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అదర్ కోర్సెస్ మోటివేషన్ వీడియోస్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఈ ఛానల్లో సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఐ విల్ ట్రై జస్ట్ ఫాలో మై ఛానల్